アイコラージュのリハーサル動画第8弾、えー、お楽しみいただいていますでしょうか、えー、今回はですね、えー、以前にもちょっと預けあのアップした曲なんですけど、えー、サクラカラーと、えー、2020年、ね、去年の、えー、新曲なんですけど、えー、夕映えに背を向けてこの2曲を、えー、公開しています、えー、そこでですねサクラカラーは以前にも一応解説しましたので、えー、今回もそのやってること自体はですねそう大して変わってないんですけど、えーまあ、パッチとかですねいろんなことが、えー、サウンド面ですねは大幅にちょっと変わってますのでそちらはまあちょっと聞き比べて見ていただいたりするとちょっと面白いかなと思います、えー、ということでですね、えー、この2曲目の「夕映えに背を向けて、えー」こちらの方をですね、えー、ちょっとこう解説してみたいと思いますまずですね、えー、この楽曲のパッチナンバー、えー、16番からの、えー、バンクですね、えー。まずですね、この18番、えー、18番からこう始まります、えー。18番自体はですね、えー、サビのパッチですので、えー、イントロ部分はこの C1 ですね。18の C1、えー、ここから、えー、始まります。サウンドはですね、えーまあ、動画を見ていただくと分かると思うんですけど、えー、バーッキングのシンセを弾きながら、えー、SY でメロディーを弾いているっていうパターンですね。えー、はい、ちょっとこれやってみますか。えー、これで多分大丈夫ですね。こういういパターンになってます、えー、まずですね、このバックのサウンドですね。ちょっと SY を消しますね。これでですね、今トップメロディーがなくなりました。はいえー、ストリングスがまあ基本になってますけど、えー、その他にですね、ちょっと後ろでこう動くサウンドが混ざっていたり。えー、大体音源3台ぐらいになっている感じですね。かなり重厚なサウンドです。えー、この上にですね、えー、SY が乗ってくるんですけど、えー、SY 線はちょっとこうプロフェット的な、えー、リードサウンド、えー、それを作ってですね、えー、この2弦だけにアサインしてます。他の弦は SY は鳴らない状態ですね。えーえー、コードを弾く、その時に2弦の音はこの SY が出ますでメロディ的にはこうなりますからですねでこの時にですねまずトップのコードを弾いてホールドしてという形にしますここでですね、えー、この設定なんですけど、えー、これ2弦だけでメロディーが上下していきます。えー、そこにですね、えー、ちょうどこの BBM に合わせて、合わせた形で、えー、ポルタメントをかけてあります。だから全部こうレガーとしてつながっていくということですね。えー、これポルタメントは弦が変わっちゃうと、えー、こう効かなくなっちゃうので、この場合はもう2弦だけですから、えー、ポルタメントが効きます例えばこんなふうに上がります。ですね。こういうのを使って非常にこのメロディーに、えー、有効に働きますので、えー、この辺はいろいろ試してみると面白いかなと思います。はいえー、これがまあ一応イントロサウンドですね。えー、ここからですね、えー、A メロいきます。A メロは、えー、パッチ16番
、えー、これはですね、えー、最初はですね、最初はというか、あのー、ワウを非常にこう使いたかったんですね。で、ワウと言ってもですね、えー、あのチャカポンです。そう普通にワウワウって言うんではなく、例えばですね、えー、っと、これで大丈夫かな。ワウですね。ええ、で、あのー、ワウというのがですね、例えばこう普通にコードを押さえて、こうやるとですね、チャカモンという感じではなくて、ワウワウワウワウという感じなんですね。ええ、ところが、これをミュートすることで、こういう効果ですね。こういうサウンドが欲しいんですね。でところが、こうミュートなので、コード感というのがほとんどないんですね。はい、そこでですね、これはあの、えー、世間の,あの、えー、CD とかを聞いていただくと、割とよくわかるんですけど、えー、こういう,こうチャカポンを使ってるあの割と80年代はめっちゃ多いんですけど、えー、こういうサウンドっていうのは、えー、例えば左チャンネルに、えー、普通のギターの生音がいて、えー、右チャンネルでチャカポンやってるっていうね必ず、えー、和音をどっかでこう鳴らしてる場合が割と多いんですねで最初ですね、えー、そういうふうにしたいなというので、えー、ギターをまず弾いてで、後ろでチャカポン。これはもう、あのー、スーパーチャカポンというです、ねえー、スイッチを作ってですね、えー、最初はまあそれでやろうと。えー、これはねスー、スーパーチャカポンができたときに、えー、ちょっとフェイスブックにも載せたんですけど、えー、ところがですね、えー、何が気に入らんかったかと言いますと、生音がこうなるわけですね。ところが、そのチャカポンに切り替えたときに、その生音がなくなるわけですよ、やっぱり。ええ、でそれがやっぱり気に入らんなと。ええ、でこれなぜかというと、バッと聞いたときに、あの、一人でやってるっていうのは、あの、なんていうんですかね、バレバレというか、一人でやってるサウンドになってるわけですね。でも、二人でやると、ギターの生音はずっと鳴っていた上で、チャカポンが鳴ってるっていうサウンドなので、ええ、まあちょっとギターとチャカポンをやるっていうのは、やめたんですね。その理由でね。でえー、これどうなってるかと言いますと、えー、16番、これはあのー、エレピのサウンドに変えました。これエレピのサウンドですね。はいえー、割とこう80年代は非常にこういうサウンドが、えー、なんていうんですかね、あのー、いろんな音楽に使われてましたけど。えーあのー、この上でですね、えー、チャカポンが鳴ると。でですね、えー、これ結構大変で、これをホールドさせておいて、えー、この C2 を踏むことで、ってこうなるんですね。はい。もう完全に乗らないと。こうなるんですね。これちょっと不可能なんですね。ええー。あのー、非常にリスキーです。絶対間違えます。で、えー、ここにですね、えー、ホールドボタンが3つあるんですけど、このスペシャル C2 っていうやつがあります。これ一体何するかっていうと、今の動作ですね。えー、ホールドをしながら、コントロール2を踏むっていう。これを一発でやる。スイッチがこのスペシャル C2 なんですね。で、えー、この今、ローズ、ローズでこのエレピのサウンドですね。これが、この真ん中の XV。はい。これはこのね、えー、スペシャル C2 ではホールドされないので、この2つを踏みます。こういうなるんですね。こんな風にやっていくんですね。えーえー、こうやることで、チャガボンの後ろにも、えー、この
エレピがいる、ね、今、えー、頭から一番最後のところは今度反対足で C1 を踏めばっていうふうになってますでここでですねちょっとこう非常に大事なことがあってえー、このローズですね、エレピの音、このサウンド、これはですね、えー、とギターも鳴ってるんですね。わかりますか、これギターをゼロにすると。ギターのない状態ですでギターも結構、えー、このエレピに近いサウンドで、えー、この VG で生音を加工してます<音楽>こうやることでですね、えーまあ、あのギターはなくしても、この割とこうレイテンシーほとんど感じないので、はいまああのー、僕のシステムというか、この、えー、ギターもそうですし、えー、このシステム的にも、レイテンシーほどあまり気にする必要はないんですけど、えー、さらにこうギターをこういうふうに生音を加工して、重ねてやることで、もう結構普通に割と弾けるようになります。割とねこういう、えー、と減衰音系で大変なんですけど。
最後のですね、えー、この A フラットここから次またイントロへ戻りますから。C1 でまた、えー、イントロへ行くってことですね。で、また同じように16番で、えー、この頭ですね。LP、チャカポンになります。また B も同じですね。えー、まあ、サビまでずっと行きます。丸丸2番。終わりました、えー、この後がですね、一応ベースソロになってます。ベースソロはこの16番のままで、えー、割とこう自由にバッキングしてる感じです。えー、これはですね、あの16番なんで、えー、エレピ・チャカポンのサウンドなので、今みたいですね。これ踏みます。っていう風に動いていきます。で、最後ですね、えー、今度はですね、ここのところは今 C2 使ってますから、C1 でブラスになります。これで、えー、B フラットで、このまま、えー、次がですね、ブレイクになってますので、18番です。これも、このホールド踏んだままいきます。あ、ホールドじゃないや、C1 ですね。こんな風になってきますね。えー、で、えー、2巡目はですね、えー、ドラムが今度、えー、歌のバックでドラムソロみたいになってますので、えー、最後のこの決めの部分ですね、えー、ここはですね、この C2 のブラスを使っていきます最後のサビですね、えー、こうバッキングに入っていきますで一番最後は、えー、19番、えー、これでソロの<音楽>ですね、ここが一番最後の、えー、エンドロールのソロになります。えー、ここはですね、えー、あのソロのサウンド的にはですね、えー、このボリューム、絞ると、こうなるんですね。これ、今ギターのボリューム全開で、ボリュームゼロにします。これですね、えー、この VG のモデリングで、リアピックアップのサウンド。作ってますで、えー、本体の方は、えー、フロントのハーフもうずっとフロントのハーフなのでフロントのハーフのサウンドで、えー、それにリアピックアップのニュアンスをちょっとこう混ぜているというサウンドですねでこれなぜこういうふうにしているかといいますと、えー、こうやるとこうリアになるんですけど。<音楽>あのー、割とこうちょっと線が細すぎる印象があるんですね。ただちょっとこう鋭角的なサウンドは欲しいなということで、えー、ピックアップ自体はフロントハーフ。で、えー、モデリングでリアピックアップをちょっと混ぜている。<音楽>こういういサウンドを作ってあります一応まあモデリングと、えー、生のピックアップをミックスしているので、えー、ここのね、まあ、表記的にはあのー、ハイブリッドって一応名付けてあるんですけど、えー、そのサウンドがで一番最後
、えー、エンディングへ行くっていう形ですね。あのー、やっぱり一番苦労したのはですね、えー、この、えー、エレピとチャカボンをこう融合させるっていうね、えー、あのー、なかなか手順的にも結構大変で、ただまあ、あのー、ここに、えー、なんて言いますかね、ここに照準合わせていろいろやりだして、えー、こうやれるようになった時にですね、えー、これちょっと結構メンバーからも絶賛されました。えー、どうなってんだそれみたいなね。はい。あのー、割と、えー、今回のこのサウンドの作りとしては、あまりギター申請的なサウンドじゃないかなって思います。キーボードとギターが完全にいるっていう、えー、感じのサウンドを目指してる。というか、そういうサウンド作りをやってる楽曲ですね。だからイントロ部分なんかも、えー、普通だと、えー、この、SY で単音弾きのメロみたいになるとは思うんですけど結局それをやるとあのまあ特にアイコラの場合はえドラムベースだけなのでまああのドラムがねえシンセ出してバックコードを埋めてくれたりもするんですけどどうしてもやっぱりこう何て言いますかねえーキーボードがいるようには割と聞こえないですよね、え。ー普通にキーボードが入っているようなサウンドにしたいっていうのがあって、このイントロ、A メロえっていうふうなこう作り方になってます。えー、まあ今回はこれはね、ベースもあのソロのところで、GR55 ですね。で、シンセの音ちょっと重ねて、ソロを撮ってますので、その辺もちょっと見ていただけると,と思います。あのー、特にですね、こうイヤホンですね。あのとかスピーカーとか、まあ、特にイヤホンがよくわかると思いますけど、えー、A メロのそのチャカポンのとこも、えー、最初はですね、えー、ワウのチャカポンをですね、真ん中定位にしてたんですね。だからエレビも真ん中、チャカポンも真ん中だったんですけど、えー、最終的には、えー、イヤホンで多分聞いていただけると、エレビは、えー、ステレオで、まあ、真ん中ですけど、ステレオで割られてるので、えー、全体的にあります。で、チャカポンは多分紙で、えー、上手じゃないや、えー。こう見るとステージ下手側ですね。で、なってるはずですね。はい。あの、パンで片っぽに振ってあります。えー、そうやる方が、よりギターとそのキーボードっていうのは、定位を変えることで、えー、別な感じに聞こえますのでね。はい。その辺もね、細かくちょっと聞いていただけると面白いと思います。で、先ほどもバックのサウンドもそうなんですけど、あのー、まあ、漠然とこうストリングスの分厚いサウンドっていうのは結構ねストリングスだけかぶせてもそうならないんですよね。ええ、でまあ僕は割とえボイス系だったりえまあ例えばストリングスでもそうなんですけどちょっとこう変調のかかった動く音を一緒に混ぜてたりとかえそうやることでえ重厚さっていうのがすごく増すんですね。特に動く音っていうのはあのまあ定位が動いたりだとか、えーカットオフですね。周波数がちょっとこう動いたりとか、そういうサウンドっていうのは非常にちょっと分厚くなるので、えー、そういうのが大体こう混ざってますね。小さい音で。だから大体この、えー、サビもそうですけど、イントロバックもそうですね。えー、まあ B メロも、えー、そうなるかな。大体2台のシンセットが、えー、サビとかはもう3台ぐらいになってますから、はい、そういうところをこうちょっと聞いていただけると。あの特にねあの、音楽やってる人は面白いかなとは思います。はい。えー、そういう形で、えー、今、えーこの、これが一番最新の、えー、音源になるんですけどね、えー、U 倍に背を向けて、またあの、こういうことを踏まえて一度